Hello guys, this is Arnold and I am the God Vlogger. Don't forget to comment, subscribe, click the bell button, and like. Gawin na naman natin ngayon yung roof tiles. Perspective tayo, tapos flat color lang. Lakay natin yung viewport. Tapos select na natin yung roof. Right click, hide and selected. Ayan. Gagawa tayo ngayon ng line. Itong line na to, guide lang siya. Okay. Dito tayo sa dulo. Sundan nyo lang. Lagyan natin siya ng thickness. Extrude. Ayan. Right click, convert to poly. Kasi, pa natin malaman yung distribution ng tiles kung ilan yung haba per tiles. Dito tayo sa helpers and tape. Sukatin so, natin to. Ilan ba haba nyan? 4029. Okay. 4029. Okay. 4029. Ang haba ng ano natin is... 300 by 75 diameter. So, we divide 300. 13.43. So, click natin to. Click natin yan. Right click. Connect. 13.93 yun, di ba? Gawin natin siyang uh, 12 lang. Check natin kung malapit sa 300 yung distance ng bawat isa. Kasi yan yung magiging, ano natin, dugtungan. Tape. Ayan, 309. Okay lang siya. So, sunod naman natin to. gagawin ko dyan ngayon F3 natin para makita natin yung end points nya punta tayo sa lines line make sure na corner to corner start natin dito Since nagawa natin, pwede natin i-delete ito. Guide na ito, tsaka itong measure, measuring tape na ito. Ayan. Click natin yung lines na ginawa natin, lagyan natin siya ng thickness. Sweep. Ang diameter niya pala is 75. So, bali ang radius niya is 37.5. 37.5. Ayan siya. Pansin ninyo yung mga dots, yung mga rugtungan na ginawa ko, nagkaroon din siya ng lines, converted to lines na siya. Yun yung naging division niya. Makikita nyo kung anong gagawin ko dyan. So, ito lang siya. F3 ulit natin. Right click, convert to poly. Ngayon, select natin itong mga edges na to. Click natin to para ma-select lang natin yung sa gitna. 
Ayan, select siya. Okay. Okay na siya. Right click. Shamper. Gawin natin itong 7.5. Para maging 15 lang yung ano niya. Yung edge niya or yung luktungan niya. Natin. Siyempre ito. Hatiin din natin to. Connect. Connect natin ng 1 lang. Okay. Right click. Shamper. Ayan. Ngayon, balik tayo dito sa poly. Control A. Then, i-deselect natin yung mga hindi kailangan. Like ito mga So, right click, extrude, dito, i-click nyo lang yung local normal. Tapos, 5 lang siya. Yan. Mostly, nilagyan ko to ng smoothness sa gilid. Pero, hindi ko siguro kailangan gawin. Kasi, hindi naman tayo gagawa ng perspective na nakapokus sa roof. So, okay na yan. Ngayon, kung paano naman dito, di ba? Simple lang siya. Since na-poly na siya, i-detach ko yan. I-detach ko yan dito. Detach. Ayan. Tapos, i-select ko yan ngayon. Punta tayo sa hierarchy, effect 5 but only, move natin to dito, tapos i-move natin siya doon sa pinaka endpoint niya. Ayan. Alam niyo kung bakit? Kasi, i-mirror ko siya dito. Kung nasaan kasi yung pivot point niya, yun ang, yun ang mirror point niya. So, Pag meron yan, hindi yung mirror dito. May tinatawag ditong symmetry. Yan. Naka-X siya. Pwede kasing Y, pwede Z. So, X natin. Siya. Perfect siya. Yung luktungan niya. Okay na siya, di ba? So, ganun din dito. Ito naman, didetouch ko din to.
Ano yun? Hindi ni sinin natin siya. Tulad nito. Ito. Tunggay natin yan. Ayan. Tanggalin na natin yan. Tapos. Delete. Delete lang. Tapos ito. Move natin dyan. Ah, sorry. Hmm. Ayan. Tapos, ngayon, ito din, tip din natin ito. Ayan. I-delete Di natin siya. Ayan. Clear na siya. Iaatas natin siya lahat. Convert to poly. Then, attach. Attach. Plus to. Select all. Right click. Well, Ayan na siya. Meron tayong ridge, ridge wall. Ito. Makita yung sa ilalim. Meron siyang yung kalati niya na sa ilalim. Tatanggalin natin yan. Saglit lang yan. Save natin para hindi maghang. Save. Itong roof. Edit. Clone lang natin. Copy. Ayan. Habang nakaklone siya, bigyan natin siya ng thickness. Gamitan natin ng shell. Outside. Up, oh, sorry. Inside pala. 1 meter. Ayan siya. Inside 1 meter. Kasi, pag sinelect natin to, tapos ginamitan natin ng boolean, compound object, pro boolean, subtraction. Okay na, okay na siya. Start picking. Select nyo yung lalim. Ayan. Mapansin nyo, na-subtract yung ilalim niya. Nakita nyo, ayan siya. Ayan yung dulo niya. Ayan. Nahati siya. Natanggal yung ilalim. Ngayon susunod natin, ito namang tiles dito. Nagawin natin ngayon na size ng roof tiles is 250 by 200. Dito tayo magsimula. Gawa tayo ng plane. Make sure na naka-auto grid para naka-align siya sa roof. Ayan. Modify. 250 yung length. Width is 200. Yung segment niya ng length isa lang. Tapos dito, gawin kong anim. Ayan. Lagyan natin siya ng thickness sa pamamagitan ng shell. <coughs> shell. Ayan. Lagyan natin 50. Tapos dito, magkikreate tayo ng line. Yung magiging profile niya. 
create then art make sure nakaklik yung auto breed as naka on to and then then chain na lang then line uncheck natin yan para isang object na lang siya Ayan, delete na natin to. So, ito, nag-curve siya. Madali lang naman yan. Modify lang tayo. Vertex. Flip dito. So, yan. Corner. Ay, sorry. Ah, kalito na tayo yung panibagong line. Make sure naka-corner to corner. Flip dyan dito click natin tong existing line uh, segment click natin yan, delete ngayon, right click natin attach natin tong ginawang line then, vertex select natin yan right click, world vertices so, ngayon extrude natin sya extrude 250 Yan siya. Ngayon, lalagyan natin siya ng thickness. Right click, convert to poly. Then, additional thickness, shell. Zero natin. Yung inner niya dapat 10. Masinin niyo may error dito. May error yan dyan. Saglit lang naman yan. Habang nakaselect yung shell, drag nyo lang dito sa baba. Tapos, select, uh, check yung straight in corners. Ayan na siya. Ngayon, convert to poly natin siya. Convert to poly. Tapos, F3 natin para makita yung wire niya. Habang naka F3, select natin itong vertex. Then, right click, target weld isa-isa natin yan. Tapos itong sa vertex na to, move natin to pababa pantay dito para flat doon click natin pababa as kailangan naka flat sya and hide and selected natin para sya lang matira ngayon hindi natin yung flat color nya tap natin Ayan siya, di ba? Tatanggal natin yung ilalim para hindi mahirap i-render mamaya. Tanggalin natin tong polygon dito at saka polygon dito. Delete. Tapos, ito naman edge. Click mo lang yan, then click yung ring para umikot siya. Since na tinanggal natin yung poly dito, hindi siya makakatawid yung selection niya. Hanggang dun lang siya. Hanggang dito kasi na-erase na natin yung polygon dyan. Then, delete. Ito, saglit lang naman to. 1 Right click. Target weld. 1 Okay na siya. Kung itatile natin siya, makikita natin ngayon yung error dyan. Subukan natin. I-move na, uh, move natin to dito, papunta dito. Duplicate muna natin. Clone. Copy. Then, i-move natin siya along x ng 2, 10. 210 kasi, yun yung size natin 
250 by 200 plus yung thickness nito na 10, kaya lumaki siya, kaya 210. Kita yung diferensya? Aayusin dapat natin yan. Ngayon, papaano ba? Okay. Kuha tayong rectang. Yan. Kung nakikita nyo yan, ito yung difference nya. So, dito tayo magsimula. Okay. Yan ang simula. Anet on natin. Ayan siya dapat. Lapat na lapat dapat siya dyan. Ayan. Delete mo natin itong isang to. So, ito yung dulo niya. Dulo to dulo. Dito. So, move natin. perpendicular lang natin. Subukan natin. Copy ulit. Edit. Clone. Copy. Then X. 210. Align na siya. Ito din, align na siya. Ito naman sa taas. Click natin to, Click natin. Then, click yung move. Press shift. Space bar para malak. Then, click and drag. Dito. Copy lang natin. Sakto siya. Dito may error tayo. Ito, kailangan ma-move ko to. So, may error dito. natin to. Punta dito. Tapos itong vertex na to. Alay natin dyan. So, ang mangyayari, delete na natin itong sa ilalim. Awa tayo ng panibago. Ganun pa rin. Dali natin ito sa taas. Copy. Sakto na siya. Dito may error. So, yun ang gagamutin natin. Itong error dito. Click natin ito ngayon. Then, click yung vertex. Huwag natin dyan. Buka natin. Delete. Ito. Edit. Clone. Copy. Move natin ng 210. Sakto na siya. Ngayon, ang gagawin ko dito, ito yung edge. Tapos yung edge na to. Press shift. So, keyboard, then click and drag. Release. F3 lang natin. Press natin tong vertex. Click lang natin yung vertex. Tapos, i-drag lang natin yun dyan. Ito, ganun din. So, click lang natin yan. Right click, remove. 
Ayan siya. So, ito, ano lang naman to reference, pwede natin i-delete na yung mga yan. Pwede natin i-multiply. So, sa pag-layout nito, bibilisan ko na. Save muna natin, bago mawala ang lahat. Isang kasi nagka-crash. Okay. Sorry. Yeah, unhide muna natin. Hide and selected natin. Unhide natin yung mga kailangan lang natin. So, click natin to. Then, move natin tong podcast dito kasi dito tayo magsisimula ng layout. Ayan. Bago natin i-scatter, Apply natin ng smooth. Apply natin yan. Smooth. Ito nyo nawala yung uh, problema dito, yung error. Ayan, yung white yan. May konting problema kaya ganyan. Pero pag may smoothness, makawala yan. Then right click, convert to poly. Ngayon ito, edit, clone, this time instance. Para kahit multiply ko siya na marami, pag binago kong isa dito, automatic madadamay sila. So, huwag ko siya ng 210, ilong X, yan. Ngayon, pwede ko na siyang kopyain. Paklayan ko ulit ng smoothness to sa auto smooth. Nadamay na siya. Okay. Edit ko ito. Kapayan ko ng let. At leave. Editable poly. Then, edit. Clone. Instance. Move along x to 10. Ngayon, kukupayan ko na yung mula dito. Press shift. Then, click and drag here. Instance nyo. Gawin yung 25. 25 kasi yung tansya ko na magiging uh, bilang ng tiles niya. Ayan siya. Delete na lang yung sobra. Tapos ito, click mo sa right click, select similar. Ito may parang lumubog siya ng konti dito sa dulo. Ibig sabihin may kunting problema dyan. Maayos natin yan. Okay. Dito natin sa sa edge na to ay sa vertex sa pinakailalim click and drag natin dyan instance in instance ko para makita natin problema dito para pag binago ko yung isa damay damay lahat ayan ito yung problema so ang gagawin ko dyan Click ko ito. Tapos, itadrag ko yun doon. Kita nyo, lahat yan nagbago. Ganun din dito. So, tinatansya ko na rin lang. Okay. So, ito ngayon ang i-adjust ko. Okay. 
Muchas gracias, la dama ahí. Que, que bien atento.